সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা নবম দশম শ্রেণী অর্থাৎ এসএসসি এর সাধারণ গণিতের অনুশীলনী 7.2 এর ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছিলাম তো এই পর্যায়টাতে 11 নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এ বি ও বি সি বাহু এবং কোন বি কোন সি এবং কোন ডি দেওয়া আছে চতুর্ভুজটি আঁকতে বলা হয়েছে অর্থাৎ মেন থিম যে এখানে দুইটা বাহু এবং তিনটা কোণ দেওয়া আছে আগে যেমন 9 এবং 10 নং প্রশ্নটাতে বিভিন্ন মানগুলো দেওয়া থাকতো এখানে মান না নিজের মত করে নিতে হবে এখন চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে তো যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা এক পাশে আগে অঙ্কন করে নিতে পারি যে দুটি বাহু দেওয়া আছে তো আমরা ধরে নিতে পারি যে একটা বাহু এ तीन टाइम जेड देखा नाम चतुर्भुज अंकन कर सर्वप्रथम जेको रश्मि जेको रश्मि बी बोलते जेहतु दुटे बाहु देव आज सीबिंदुते अंकन कर समान अंकन कर जी बाहर दिखे ना भर दिखे अंकन करते क्या जो कटे नहीं कटे नहीं पेंसिल दिए कर सहज हो जाए तो क्षेत्र जो कर देव तरह डी बिंदु तेत कर चतुर्भुज ए बी सी डी चेन्ज कर दी बड़ दी से क्षेत्र फ्लुईड दिए मुझे दिए बड़को तैरी करी से क्षेत्र की डिफरेंस देखान चेष्टा करते अंश टोटाली बद दिए
এই অংশটা টোটালি বাদ দিয়ে এটাকে যদি আমরা 90 ডিগ্রির মতন করে কোণ নিতাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রায় 90 ডিগ্রির মতন করে যদি কোণ নিতাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা জিনিসই চেঞ্জ হতো সেটা হচ্ছে যে আর একটু ছোট করে যদি আমরা এই অংশটা নি আমি জাস্ট দেখানোর চেষ্টা করতেছি এটাও কিন্তু হয়েছিল কিন্তু তারপরেও আমি আরেকবার দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে এই কোণটা লাস্টের যে কোণটা সেটা বল যদি আমরা একটু বড় নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি ডিফারেন্সটা হতে পারে তখন সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে যে আমরা অংশটা তৈরি করব তাহলে এই অংশটা মানটা নিয়ে তার মানে এখান থেকে যদি যোগ করে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সুন্দর হচ্ছে সেটা হচ্ছে এ থেকে এটা ডি বিন্দু তো আমরা এটা বলতে পারি তো জাস্ট দেখানোর জন্য আমি দ্বিতীয়বার এই করলাম তোমরা দ্বিতীয়টাও অ্যাকসেপ্ট করতে পারো যে এই এভাবে 90 ডিগ্রি আর এখানে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই আমি জাস্ট ভুল করায় দেখালাম যাতে একবারও করতে পারতাম কিন্তু বা দ্বিতীয়বার রেকর্ড করতে পারতাম যদি ভুল হওয়ার পরেও এটাই দেখালাম যে এই তিনটা কোণের উপর ডিপেন্ড করবে তোমার এটা কেমন হবে তুমি যদি এই কোণটা আর একটু বড় নিতা বড় নাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরকম করে হতো তিনটা যেহেতু কোণ দেখা যাচ্ছে 90 ডিগ্রির কাছাকাছি নিতে হবে তো তিনটা ডিফারেন্স কোণই নাও কিন্তু 90 ডিগ্রির কাছাকাছি যদি নাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে ত্রিভুজ চতুর্ভুজটা অঙ্কন করাটা আর বেশি সহজ হয়ে যাবে তো এখন আমরা বলতে পারি বিশেষ নির্বচনে বিশেষ নির্বচনে যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা এটাকে বলি যে মনে করি একটি চতুর্ভুজের যেহেতু অঙ্কন করতে বলছে চতুর্ভুজ তাহলে মনে করি একটি চতুর্ভুজের একটি চতুর্ভুজের দুইটি বাহু যে দুইটি বাহু দেওয়া আছে সেই দুইটি বাহু এ ইকুয়াল এ বি ও বি ইকুয়াল বি সি এবং তিনটি কোন এখানে সরাসরি বি বি সি ডি ও লিখতে পারি এক্স ওয়াই জেড না লিখে বি এটা সি এবং এটাকে আমরা ডি বলতে পারি তাহলে তিনটি কোন কোন বি কোন সি ও কোন ডি দেওয়া আছে আমাদেরকে চতুর্ভুজটি অঙ্কন করতে হবে চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে তো চতুর্ভুজটি আঁকার জন্য আমাদের অঙ্কনের যে ধারাবাহিক ভাবে অঙ্কনটা সেক্ষেত্রে আমরা লিখব যে প্রথম ধাপটা যে কোনো রশ্মি বি ই নি সেই বি ই হতে যে কোনো রশ্মি আমরা নিছি বি ই বি ই হতে বি সি সমান এ কেটে লই কেটে নি তার মানে এটা হচ্ছে এ এখন বি সি এর বিসি এর বি ও সি বিন্দুতে যথাক্রমে কোন বি ও কোন সি আঁকি তাহলে এটা হচ্ছে কোন বি এটা কোন সি কোন সি আঁকি যা বি কোন বি ইকুয়াল আমরা বলতে পারি যে কোন বি ইকুয়াল কোন এফ বি সি এবং কোন সি ইকুয়াল কোন বি সি জি আঁকি এখন তৃতীয়ত যে ধাপটা বি এফ হতে এ বি সমান বি কেটে নই কেটে নি এখন চতুর্থত ধাপটাতে এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে কোন ডি আঁকি যা সি জি কে ডি বিন্দুতে সেট করে ডি বিন্দুতে সেট করে অতএব এ বি সি ডি ই উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ এটাই অঙ্কন করতে বলা হয়েছিল এটাই অঙ্কন করে দেখানো হলো ধন্যবাদ সবাইকে